Hello guys, welcome to my video tutorial on how to make USB drive or flash drive for desktop or laptop reformatting. Ano bang mga kailangan natin? First, flash drive. Ayan. Kailangan natin ng 8 gig and up. So, kasi medyo malaki yung ating Windows 10 ISO image na gagamitin at i-install dito. Second, kailangan natin ng Rufus application na gagamitin natin para makapag-install or burn na ISO image ng Windows 10 sa ating USB or flash drive. Third, syempre, yung ating Windows 10 image na ISO. Ayan. So, sige. Before tayo mag-proceed sa installation, download muna tayo ng Rufus. Open natin ang favorite nating browser. Ayan. Then, punta tayo sa Google. Then, type lang po natin ng Rufus Download. Then, click lang natin itong Rufus, the official website, Download, New Releases. Ayan. Ayan. Dito mo ma-download yan. Then, Click lang natin, double click natin yung Rufus 3.12 na version. 1.1 MB lang naman po yan, medyo maliit. Ayan. Ayan, downloading. Then, install po natin. Double click lang po dun sa exe file or dun sa application. Yes lang. Then, ayan na. Na-install na siya. Siyempre, kailangan natin ng ISO image ng Windows 10. Sa link below, ilalagay ko po dyan yung uh, installer ng ISO image ng Windows 10. Ayan, Ayan kung na-detect na niyo yung flash drive, proceed po tayo dun sa boot selection. So, ito po, itipiliin na natin yung ating ISO image na na-download natin before. Ayan. So, click select button. Ayan. Then, Proceed po tayo sa aking na-download, which is sinave ko na po siya sa mga installers ko dito. Ayan. Windows Pro 10 or Windows 10 Pro. Ayan. Double click lang po dyan or single click then open. Ayan. So, automatic siyang mapupunta dito po sa boot selection. And then, next step, image option. Yan, set as default lang po natin yan. And dito naman po tayo medyo mag, kailangan magpalit. Depende po sa hard disk na meron yung i-installan nyo. Kaya itetest natin, tuturo ko po sa inyo kung paano natin ma-determine kung anong partition scheme ang meron ang hard disk ng laptop nyo, desktop nyo, or na i-installan nyo na computer. Ayan, ituturo ko po sa inyo yun. Paano po ba? So, paano natin malaman ang partition scheme ng hard disk? Go po sa start button. Ayan. Then, file explorer. Then, this PC or my computer. Right click lang po. Right click. Then, click on manage. Ayan. So, lalabas po dyan. Under ng storage, I disk management. Sa disk management po, right click lang po natin doon or double click. Ayan. Double click. Ayan, lalabas po yung disk 0, disk 1 or kung ano yung mga storage na naka-install dito sa ating laptop or desktop. So, sa ngayon, ang gagawin natin, doon po tayo sa disk 0 which is doon naka-install or doon natin, doon yun ang main hard disk ng ating laptop or desktop. So, right click lang po, then properties, click on properties, then go to volumes uh, tab. Ayan. So, malalaman po natin dito kung ano yung type niya, basic, status niya, kung working mo siya online, at ito po, partition style. So, ang uh, ating partition style or scheme ay master boot record or NBR. Ayan. So, ang default natin dito sa ating Rufus ay GPT. Ayan. So, kapag ka dito nagkakaroon ng error or dito nagkakaroon ng pagtagal ng pag-install dahil hindi tatanggapin ng laptop or desktop kapag naka-GPT siya. GPT siya kung MBR naman ang partition style or scheme nung pag-i-installan natin ng uh, Windows 10. So, kailangan malaman natin kung ano yung partition style muna or partition scheme nung 
hard disk ng pag i So, ito po yun kung paano. So, yan. So, alam na po natin na MBR ang ating uh, parti partition style or partition scheme. So, yun po ang ating gagawin. So, proceed na po tayo doon. So, ang pipiliin po natin ay MBR. And then, automatic naman po yung target system ay BIOS or UEFI-CSN. So, yan lang naman po yung automatic niya pag ginawa natin MBR ito. Then, kayo na pong bahala, option, optional lang naman po ito kung gusto nyong palitan yung volume label. So, anong pangalan? Kung Windows 10 or something. Ako, sa ngayon, dahil sa video tutorial, hindi ko na po siguro papalitan ito. So, as is na lang po ito. So, after that, okay lang din yung file system. Ayan. Okay lang din po yan. As is lang din po yung cluster size. Proceed na po tayo sa pag install or pag burn sa ating bootable USB or flash drive. Ayan po, kung makikita nyo po, may warning po dito. Normal lang naman po ito kasi talagang kailangan malinis po yung ating flash drive or USB drive. Mas better, nabilit na lang natin yung mga files. Ayan, so click OK lang. Ayan, so maghihintay po tayo for a couple minutes bago ma-install. Ayan guys, iko-close na lang natin to application na to. At ready na para sa installation at reformatting na ating laptop or desktop. Ipapakita ko naman sa inyo kinalabasan ng pag-install natin sa bootable USB natin. File Explorer, this PC, then makikita natin dito yung uh, CPDA. Let's open this. Ayan. Yan ang kinalabasan niya. Once na restart yung computer nyo, then nakasaksak itong flash drive na ito, automatic siya na mag as OS ng Windows 10 for reformatting or upgrading. Kung nakatulong sa inyo ang tutorial na ito, like this video and subscribe to my channel. Also, don't forget to click on the notification bell para sa mga updates na gagawin ko. Maraming salamat! Paalam!